ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபியூச்சர் இந்தியா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளோட கிளாஸ் ஒன் ஜியாகிரஃபியில் இந்தியன் ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட் புக்கில் சாப்டர் டூ இந்த சாப்டர் நம்ம இந்தியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபிசிக்கல் இந்தியா மேப் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து நம்ம சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்க்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஏன் ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதோட ஸ்டடி இதுதான் இந்த சாப்டர் வந்து டீல் பண்ணுற விஷயம் இப்போ இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் இது வந்து புக்லேயே இருக்கிறது தான் இப்போது ஏர்த்தோட ஏஜ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி மில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்டு இப்போ இந்த ஃபோர் சிக்ஸ்டி மில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்டு அந்த டைமில் இருந்த ஏர்த்து தான் இந்த டைமும் இருக்கா கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஒரு ஒரு க ஒரு டைமில் வந்து நம்ம ஏர்த் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து எரிமலையாக அதாவது ஒரு லாவாவாக இருந்தது அப்படின்னும் இருக்குது ஒரு டைமில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து தண்ணியாக இருந்தது காண்டினென்ட் வந்து ஒரு சூப்பர் காண்டினென்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சேஞ்சஸும் அடைஞ்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற இந்த ஏர்த் இந்த இந்த ஒரு உலகம் நம்மளுக்கு இருக்குது இல்லையா இப்போது ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இருந்த ஒரு இடத்த போய் பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்கிறதுக்கும் அப்போ இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து மனுஷன் ஏற்படுத்தினது எப்படி மனுஷன் வந்து தன்னோட ஹேபிட்டேட்காக வந்து மாற்றங்கள் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கானோ அதே மாதிரி இயற்கையும் நிறைய மாற்றங்கள் உருவாக்கிக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த சேஞ்ச் வந்து ஆக்டிவான சேஞ்ச் இது வந்து இந்த சேஞ்சஸ் வந்து நிறுத்தவே நிறுத்தாது ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட சேஞ்சஸ் என்னென்ன அந்த சேஞ்சஸ்னால் நம்ம இந்தியா எப்படி இருக்குது இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ மெயினாக இந்த சேஞ்சஸ்க்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் காரணம் ஒன்று எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸ் இப்போ எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸ்னால் என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இது தான் உலகம்னு வச்சுப்போம் இந்த உலகத்துக்கு உள்ள அதாவது அண்டர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அர்த் அந்த சர்ஃபேஸுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸ் இந்த உலகத்துக்கு மேலே அதாவது சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே வர ஃபோர்ஸ் தான் எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸ் இப்போ எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸோட எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எரிமலை வெடிக்கிறது ஏர்த் குவேக் வர்றது இதெல்லாம் எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸ் இப்போ மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதாவது எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னன்னு பார்த்திங்கன்னா வெதரிங் சாயில் ரோஷன் இதெல்லாம் அதோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் இப்போது பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் அண்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர்த் பிளேட்ஸ் இது இதுவும் இன்னொரு வகையான சேஞ்சஸ் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ உலகம் வந்து உள்ள கோர் அதுக்கப்புறம் மேண்டில் அதுக்கப்புறம் லா இது க்ரஸ்ட்டு அந்த மாதிரி நம்ம உலகத்தோட ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏர்த் பார்த்தோம்னா மூணாக பிரியுது இந்த மேண்டில் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எரிமலை குழம்பு அதாவது அந்த லாவாக்கு மேலே பிளேட்ஸ் இருக்குது அந்த பிளேட் தான் நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த நிலப்பகுதி அந்த பிளேட் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று சில மூமெண்ட்னால இடிக்கும் இல்லை பிரிஞ்சு போகும் இது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இடிக்கும் போது உருவாகிறது ஃபோல்டு மவுண்டெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது பிரியும் போது அதாவது ஆல்ரெடி ஒரு மவுண்டெயின் இருக்குது அது ஒரு ஃபோர்ஸ்னால பிரியுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பிளாக் மவுண்டெயின் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இப்போது இந்த மாதிரி லாவா மேலே சில லித்தோஸ்பெரிக் பிளேட்ஸ் இருக்குது அந்த லித்தோஸ்பெரிக் பிளேட்ஸோட மூமெண்ட் மூலமாக நடக்கிற சேஞ்சஸ்னாலேயும் நம்மளோட ஃபிசியோகிராஃபிங்கிறது மாறுது இதுதான் இதில் அவங்க சொல்கிற வர பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இப்போ அந்த மூமெண்ட் நான் சொன்ன இல்லையா பிளேட் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அந்த லாவா மேலே மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட பிளேட்ஸ் வந்து இன்னுமே நார்த் நார்த் வேர்ட் மூமெண்ட்டில் போயிட்டே தான் இருக்குது அதுக்கு வந்து நிறைய இலஸ்ட்ரேஷனும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய இந்த மாற்றங்கள் இயற்கையான மாற்றங்கள் எல்லாமே ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் தான் ஒரு சைக்கிளாக அது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் மாற்றங்கள் இருக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு ஜியோலாஜிக்கல் அண்ட் ஜியோ மார்ஃபாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே எப்போவுமே ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் இப்போது இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த சாப்டரோட மெயின் தீம் இந்தியா இல்லைங்களா அப்போ இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியாவை நிறைய விதம் அதாவது ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா ஒன்று வேரியேஷனை பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறாங்க இன்னொன்று ஃபிசியோகிராஃபி பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறாங்க வேரியேஷனை பேஸ் பண்ணி எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உரு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அது எப்படி உருவாச்சு அதை பேஸ் பண்ணி
வேரியேஷன் மூலமாக நம்ம இந்தியாவை பிரிக்கும் போது மூணு ஜெயல் ஜியோலாஜிக்கல் டிவிஷனாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பெனின்சுலார் பிளாக் இன்னொன்று ஹிமாலயாஸ் அண்ட் பெனின்சுலார் மவுண்டெயின் இன்னொன்று இந்தோ கங்கா பிரம்மபுத்ரா பிளேன் இதில் நல்லா பார்த்தோன்னா இது பிளாக் பற்றி பேசுகிறாங்க இது மவுண்டெயின் பற்றி பேசுகிறாங்க இது பிளேன் பற்றி பேசுகிறாங்க இப்போ இந்த பிளாக் அப்படிங்கிறது என்னன்றது நான் உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னதே கொஞ்சம் இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மலை பகுதி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸோட மூமெண்ட் மூலமாக இந்த இடத்துல ஒரு விரிசல் பட்டு இது இப்படி பிரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் பிளாக் மவுண்டெயின் இது இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு ஆல்ரெடி இருக்கிற மவுண்டெயின் டெக்னானிக் பிளேட்ஸ் ஒன்று மேலே ஒன்று கன்வெர்ஜ் ஆகும்போது சேர்ந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஃபோல்டு மவுண்டெயின் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதுதான் பிளாக் அண்ட் ஃபோல்டு ஓகேங்களா இப்போ ஃபிசியோகிராஃபிக்காக பிரிக்கும்போது இந்தியாவோட இது டிவிஷன்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா மொத்தம் ஆறு வகை இருக்குது இதில் இது எல்லாமே மேக்ரோ வேரியேஷன் தான் இது எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா இப்போது சில இடம் வந்து நல்ல செழிப்பாக ஆறெல்லாம் ஓடி இருந்திருக்கும் பட் இப்போ அது வந்து டெசர்ட்டாக இருக்கும் சில இது வந்து டெசர்ட்டாக இருந்திருக்கும் பட் இப்போ வந்து ஒரு செழிப்பான இடமாக மாறி இருக்கும் சில இடம் பெரிய மலையாக இருந்திருக்கும் பட் இப்போ அது சிட்டியாக மாறி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேக்ரோ வேரியேஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு மேக்ரோ சேஞ்சஸை பேஸ் பண்ணி தான் இப்படி இந்தியாவை பிரிக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஆறு வகை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் மவுண்டெயின்ஸ் நார்த் அண்ட் பிளெயின் ஸோ இதில் வந்து மவுண்டெயின் பற்றி பேசுகிறாங்க இது வந்து பிளெயின் பற்றி பேசுகிறாங்க அடுத்து இது பிளாட்யூ பெனின்சுலா பிளாட்யூ அடுத்து இது டெசர்ட் இந்தியன் டெசர்ட் கோஸ்டல் பிளெயின் அதாவது கடலோர பகுதி அதுக்கப்புறம் ஐலாண்ட் ஸோ இப்படி ஆறு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் இது வந்து ஃபிசியோகிராஃபியாக ஓகேங்களா இது போக நான் கூகுள்லேருந்து சில டெர்மினாலஜிஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஜாகிரஃபியில் இந்த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் எஸ்பெஷலி யூபிஎஸ்சியில் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம அந்த ஆப்ஷன்ஸை வந்து நம்ம எடுக்கணும்னா இந்த பேசிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக ஒரு சின்ன பேசிக்ஸ் நானாக இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஹைலேண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலேண்ட்னாலும் அப்லேண்ட்னாலும் பிளாட்யூ தான் ஸோ முதல்ல பிளாட்யூன்னா என்னென்னு பார்ப்போம் பிளாட்யூங்கிறது லேண்ட் டஸ் நாட் ஹாவ் வெரி லார்ஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அதாவது ஒரு லேண்ட் இருக்குது அதில் வந்து பெரிய ஃப்ளக்சுவேஷன் எதுவும் இருக்காது ஆனால் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் இட்ஸ் நாட் லைக் அ இட்ஸ் நாட் லைக் அ பிளெயின்ஸ் பிளெயின்ஸ் இருக்காது கொஞ்சம் இது பிளாட்யூங்கிறது வந்து கடலோர பகுதியிலேருந்து அதோடய எலிவேஷன் லெவல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ பிளாட்யூன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஹைலேண்ட் அப்லாண்ட்னா என்னென்னா ஹைலேண்டுங்கிறது மவுண்டெயின் மேலே இருக்கும் அப்லாண்டுங்கிறது மவுண்டெயின் மேலே தான் இருக்கணும்னு நெசசரி கிடையாது இவ்வளோதான் இதோட டெஃபினேஷன் இப்போ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா சீரீஸ் ஒரு மலைப்பகுதி நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் மலைப்பகுதி ஒன்று பின்னாடி ஒன்று இருக்குதுன்னா அது எல்லாமே ஒரு ஹைலேண்ட் மூலமாக கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அதுதான் ரேஞ்ச் பிளெயினுங்கிறது ஒரு ஆறு போய் 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 அந்த இடத்த வந்து பிளெயினாக இருக்குது அதாவது ஒரு ஃப்ளாட் ஸ்வீப்பிங் லேண்ட் மாஸாக இருக்குது அந்த இடத்துல பெருசாக எலவேஷனே இல்லைன்னா அதுதான் நம்ம பிளெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரேஞ்சுங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி இப்போது நிறைய மவுண்டெயின் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஹைலேண்ட்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுதுன்னா அதுதான் ரேஞ்ச் அடுத்து பீக்னால் ஒரு மவுண்டெயினில் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் அதுதான் பீக் இல்லைன்னா சம்மிட்னு சொல்கிறோம் பேஸுங்கிறது அந்த மவுண்டெயினும் அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய நார்மல் கிரவுண்டும் சேர்கிற இடம் தான் பேஸ் ஓகேங்களா இப்போது அந்த மூணு வகை நம்ம பிரித்ததில் ஃபஸ்ட்டு பெனின்சுலார் பிளாக் பெனின்சுலார் பிளாக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மெயினாக இந்த பெனின்சுலார் பிளாக் அப்படிங்கிற அந்த கல்லுங்க வந்து கிரனைட்டாகவும் நீசஸாகவும் தான் இருக்கும் இந்த நீசஸும் கிரனைட்டும் பார்க்க கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ இந்த கல்களால் ஆன் ஆகின ஒரு மலை தான் இந்த பெனின்சுலார் பிளாக் ஓகேங்களா இது கேம்பிரியன் பீரியட்லேருந்தே இருக்குது ஸோ அந்த பீரியட்லேருந்தே இந்த பெனின்சுலார் பிளாக் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது வந்து ஒரு ரிச்சடு பிளாக்காக அதாவது ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸாக வெளியில் இருக்கிறவங்க உள்ளே வர்றதுக்கும் உள்ளே இருக்கிறவங்க வெளில போகிறதுக்கும் ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்குது இந்த பெனின்சுலார் பிளாக்கோட வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஓகேங்களா வெஸ்டர்ன் பார்ட் வந்து தண்ணிக்குள்ளே நிறைய வந்து அதாவது மெயினாக சீக்குள்ளே நிறைய சப்மர்ச் ஆகி இருக்குது இதோட மற்ற பகுதிகள் அதாவது பெனின்சுலார் பிளாக்கோட மற்ற பகுதிகள் அதர் பார்ட்ஸ் வந்து டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டினால் சில மாறுதல் அடைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா ஆனால் அதோட
நம்மளுக்கு ரெண்டு வகையான மூமெண்ட் வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்டிக்கல் மூமெண்ட்டு இன்னொன்று பிளாக் ஃபால்ட்டி வேர்டிக்கல் மூமெண்ட்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் வேர்டிக்கலாக அந்த பிளேட் வந்து மேலே நோக்கி எந்திரிச்சு நிற்கிறது இல்லைன்னா ஒன்றோடு ஒன்று கன்வெர்ஜ் ஆகி இந்த இடம் தூக்கிக்கிறது ஓகேங்களா இல்லை நான் இப்படி சொல்லலான்னா இப்போ ஒரு மலை இருக்குன்னா இந்த இடம் தூக்குறது மூலமாக இந்த மலை ரெண்டாக பிரிஞ்சு ஒரு மலை இப்படியும் இன்னொரு மலை இப்படியும் அதாவது ஒன்று மேலே ஒன்று கீழேன்னு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் வேர்டிக்கல் மூமெண்ட் பிளாக் ஃபா ஃபால்டிங் அப்படிங்கிறதோட அர்த்தம் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்மதா தப்பி மகாநதி சாத்புரா பிளாக் மவுண்டைன்ஸ் இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தோம்னா இதுதான் இந்த வேர்டிக்கல் மூமெண்ட்டுக்கும் பிளாக் ஃபால்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இது எப்படிப்பட்ட மலைகளை உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெலிக்டன் ரெசிடுவல் மவுண்டைன்ஸை உருவாக்குது வாட் இஸ் ரெலிக்டன் ரெசிடுவல் மவுண்டைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போது ஆல்ரெடி ஒரு மவுண்டைன் இருக்கும் அதில் எரோஷன் மூலமாக இல்லை எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டிஸ் தண்ணி இந்த மா இது எல்லாத்தையும் மூலமாக அந்த மேலே இருக்கிற மலை வந்து சரிஞ்சு போக லேண்ட்ஸ்லைட் ஆக இல்லை மண்ணா மாற இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த அதெல்லாம் போய் மீதி இருக்கிற பார்ட் தான் இந்த ரெசி ரெலிக்ட் ஆர் ரெசிடுவல் மவுண்டைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன மலை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆரவல்லி ஹில்ஸ் நல்லமலா ஹில்ஸ் ஜாவடி ஹில்ஸ் வெலிகொண்டா ஹில்ஸ் பால்கொண்டா ரேஞ்ச் அண்ட் மஹ மகேந்திரகிரி ஹில்ஸ் இதெல்லாமே பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இதில் நான் சொன்ன ஆறு மூலமாக தண்ணி மூலமாக வந்து இந்த மாதிரி மழை வந்து அரிச்சு போகுது அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த ஆறுங்க எது எது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த ஆறுங்க ஆறுங்களோட இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ரிவர் வேலிஸ் எல்லாமே ஷேலோ ஷேலோனால் ரொம்ப டெப்த்தாக இருக்காது ரொம்ப ஆழமாக இருக்காது மேலாப்பில் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஷேலோவாகவும் லோ கிரேடியண்ட்டாகவும் இருக்கும் இது எல்லாமே முக்கால்வாசி ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங்னால் ஈஸ்ட்டை நோக்கி ஃப்ளோ ஆகி பே ஆஃப் பெங்காலில் வந்து அது கலந்துரும் அந்த அந்த கடலோட சங்கமமாயிரும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன நதி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மகாநதி கிருஷ்ணா காவேரி கோதாவரி ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது புக்கில் வந்து இந்த பெனன்சுலார் பிளாக்கை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அது நான் இமேஜினரியாக இங்கே வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் பட் இதை இதை இந்த பெனன்சுலார் பிளாக்கை நான் இந்த இந்த மேப்பில் வச்சு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் பட் இது பியூர்லி என்னோடய இமேஜினேஷனுக்காக என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் மேப் பார்த்து தான் பண்ணுறதுனாலும் ஓகே தான் ஓகேங்களா இப்போது இந்த பெனன்சுலார் பிளாக் அப்படிங்கிறது ஒரு இரகுலர் லைன் அதாவது எல்லாமே கரெக்டாக நேராக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இரகுலராக இருக்கும் ஸோ இது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தா கட்சிலேருந்து ஆரம்பிக்குது ராஜஸ்தான்லேயும் இதோட சில எக்ஸ்டென்ஷன் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படியே ஆரவல்லி ரேஞ்ச் மூலமாக டெல்லி தொட்டு அங்கேருந்து இந்த இந்த லைன்ஸ் இந்த ஸ்டார்டிங் எப்படி இருக்கும்னா அப்ராக்சிமேட்டாக யமுனாவோட யமுனா நதிக்கு பேரலாக இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்மஹால் ஹில்ஸ் கங்கா டெல்டா இது போக நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸையும் இது டச் பண்ணுது இங்கே நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா க கார்பி ஆங்லாங் மெஹாலயா பிளாட்டியோ இது எல்லாத்தையுமே இது கவர் பண்ணுது அதாவது அதோடய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் அங்கே இருக்குது கடைசியில் இந்த சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியோலேருந்து இந்த பெனன்சுலார் பிளாக்கை பிரிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபால்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மால்தா ஃப்ளாட் ஓகேங்களா இது வந்து புக்கில் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நானே இமேஜினரியாக வரைஞ்சிருக்கிறது ஸோ இதை நம்ம அப்படியே மேப்பில் பார்க்கலாம் இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே கட்சி இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கேருந்து நம்ம ராஜஸ்தானோட சில எக்ஸ்டென்ஷன்ஸையும் டச் பண்ணி ஆரவல்லி ரேஞ்ச் இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம டெல்லி அங்கேருந்து அப்படியே வந்து எப்படி போகுது போகும்போது நம்மளுக்கு எங்கே வரைக்கும் போகுதுன்னா இங்கே ராஜ்மஹால் ஹில்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் கங்கா டெல்டா இந்த இங்கேருந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ஸையும் சில இடத்துல டச் ஆகுது அதுக்கப்புறமா இங்கே சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூலேருந்து இந்த பிரிகிற இடத்த வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா மால்தா ஃபால்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் மேப் உங்களோட அட்லஸ் எடுத்து வச்சு ஒரு தடவை தெளிவாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னுமே ஒரு தெளிவு இருக்கும் எப்போதுமே இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்த உடனே அந்த புக் எடுத்து அந்த சாப்டர் ஒரே ஒரு கிளான்ஸ் படிச்சுருங்க அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து மறக்கவே மறக்காது அடுத்த டிவிஷன் அடுத்த டாபிக் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஹிமாலயாஸ் அண்ட் அதர் பெனின்சுலார் மவுண்டைன்ஸ் ஸோ இந்த ஹிமாலயாஸும்
அதாவது பெனன்சுலர் பிளாக்குங்கிறது ரொம்ப ஓல்டான ரொம்ப ஓல்ட் ஏஜ்டு பிளாக்ஸ் ஸோ அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கம்பேரிட்டிவாக பண்ணால் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப யங்கர் வீக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் அதாவது ஹிமாலயாஸ் அண்ட் பெனன்சுலர் மவுண்டைன்ஸ் ஓகேங்களா இந் ஏன் இது வந்து எங்காக வீக்காக இருக்குன்னா அதிகப்படியான எக்ஸோஜெனிக் அண்ட் எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகிறதுனால தான் இதனால் நம்மளுக்கு அதிகப்படியான ஃபால்ஸு ஃபோல்ஸு த்ரஸ்ட்லிங்ஸ் இதெல்லாம் இங்கே பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மவுண்டைன்ஸ் ஆர் டெக்டானிக்ஸ் இன் ஒரிஜின் அதாவது நிறைய இந்த மவுண்டைன் உருவானது அந்த டெக்டானிக்கோட ஆக்டிவிட்டிஸ்னால தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளேட் இன்னொரு பிளேட் மேலே கன்வெர்ஜ் ஆகும்போது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல மவுண்டைன் ஒன்றா இருந்தது இந்த மாதிரி பிரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நிறைய ஆறு எப்படி சொல்கிறது வாட்டர் ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து உருவாகிட்டே இருக்கும் ஸோ என்னென்ன மாதிரியான லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கார்ஜஸ் வி ஷேப்டு வேலி ரேப்பிட்ஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம அதிகமாக இந்த ஹிமாலயாஸ் அண்ட் அதர் பெனின்சுலர் மவுண்டைன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஃபாஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸும் ரொம்ப ரொம்பவே ஜாஸ்தி அடுத்த கடைசியாக இண்டோ கங்கா பிரம்மபுத்ரா பிளெயின் இப்போது இந்த பிளெயின்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் அதிகப்படியாக இந்த முக்கியமான மூணு ஆறுகளால் தான் உருவாயிருக்கு என்னென்ன ஆறு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ் கங்கா பிரம்மபுத்ரா ஸோ இந்த ஆறுகள் தான் பிளெயின் லேண்ட்ஸாக உருவாக்குன ஆறுங்க ஓகேங்களா இப்போது ஆறுங்களோட இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆறுகள் மூலமாக நம்மளுக்கு நிறைய செடிமெண்ட்ஸ் அதாவது எங்கெங்கேயோ இருக்கிற வளங்கள்லாம் ஆறு மூலமாக ட்ராவல் ஆகி ட்ராவல் ஆகி ஒரு இடத்துல வந்து டெபாசிட் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் அலுவியல் டெபாசிட் ஓகேங்களா இப்போது இந்த மாதிரி ஆறுங்க வரது மூலமாக லேண்ட்ஃபார்ம் வந்து நிறையவே மாறும் நல்லா ஹைட்டாக இருந்தது ஆறு போய் 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 அதை உடச்சி அந்த இடத்தையே வந்து வேறு மாதிரி மாற்றிடும் அந்த அந்த திரும்ப திரும்ப ஓடுறதுனால அந்த ஆறோட ஸ்பீட் வந்து வெதரிங் அதிகமாக இருக்கும் சாயில் எரோஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதனால் நிறைய ஜியோ சிங்க்ளீனல் டிப்ரெஷன்ஸ் நம்ம அந்த இடத்துல பார்க்கலாம் இப்போது ஹிமாலயன் மவுண்டைன்ஸோட தேர்ட் ஃபேஸ் வந்து இப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம இருந்த அந்த ஹிமாலயாஸை நம்ம தேர்ட் ஃபேஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு மெயினான காரணங்கள் வந்து இந்த ஆறுங்க தான் இந்த ஆறுங்க தான் அந்த தேர்ட் ஃபேஸை வந்து உருவாக்கியிருக்கு ஸோ இப்போது இந்த பிளெயின்ஸ் அதாவது இந்தோ கங்கா பிரம்மபுத்ரா பிளெயின்ஸுக்கு நம்ம போய் பார்த்தோம்னா அங்கே அலுவியல் டெபாசிட் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்துலேருந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வெறும் அலுவியல் டெபாசிட்ஸ் தான் இருக்கும் அதுதான் பிளெயின்ஸில் வந்து எது அக்ரிகல்ச்சர் வந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா வளம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எங்கெங்கேயோ இருக்கிற வளத்தை எல்லாம் இந்த ஆறு வந்து கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல டெபாசிட் பண்ணி டெபாசிட் பண்ணி அந் அந்த அந்த நிலம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வளமாக ஃபர்டைலாக இருக்கும் ஸோ இந்த பிளெயின்ஸில் வந்து வளமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மூணு ரிவர் தான் அலுவியல் டெபாசிட் எவ்வளோ தூரம் இருக்குதுங்க ஒன் டு டூ கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது இந்த செடிமெண்ட்ஸ் எதனால் அதிகமாக வந்திருக்குன்னா இந்த ஹிமாலயன் அண்ட் பென்சுலா ரிவர்ஸ் மூலமாக தான் வந்திருக்கு ஸோ இந்த இதோட நான் இந்த வீடியோ நிறுத்திக்கிறேன் அடுத்த பார்ட் அதாவது ரெஸ்ட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் சாப்டர் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நல்லா படிங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்